இன்னும் நீங்க இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பேருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ரொம்ப சூப்பரான எம்மியான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பிரெட் புட்டிங் வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸை மட்டும் வச்சு எவ்வளோ நல்ல டேஸ்ட்டாக எவ்வளோ ஈஸியாக செய்யலான்றத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒரு மிக்சி ஜாரில் இந்த மாதிரி பிரெட்டோட ஓரத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு கோர்ஸை அரைச்சிக்கலாம் நான் வந்து சின்ன பிரெட்டை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பெரிய ஸ்லைஸாக இருந்தால் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு பத்து ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ கோர்ஸை அரைச்சிட்டு இப்போ நான் காட்டுறேன் இந்த அளவுக்கு அரைச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப ஃபைனாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் சுகர் எப்படி கேரமலைஸ் பண்ணுறதுன்றத பார்த்துடலாம் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க சுகர் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை டம்ளர் இதில் நம்ம இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதில் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு சுகர் நல்லா கரையணும் அடுப்பை சிம்லேயே போட்டுக்கோங்க அதுவே நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுகர் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இப்போ இதை சிம்ல போட்டுருங்க அடுத்து இப்போ அரைச்சி நான் வச்சிருக்க பிரெட் கிரம்ஸ் பிரெட்டை வந்து நான் ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டேன் அதே மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு முட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க முட்டையை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு நூற்றம்பது கிராம் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம கேரமல் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுகர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இது ரெண்டையுமே ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் அரைச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மில்க் மேட் சேர்த்துக்கோங்க மில்க் மேட் சேர்த்தாச்சு இப்போது நம்ம சைட் பை சைடாக இப்போ இதையும் நம்ம கேரமலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு இப்போது நல்ல கலர் இந்த மாதிரி கலரில் வந்தால் தான் உங்களுக்கு சுகர் நல்லா கேரமல் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ எந்த பாத்திரத்தில் நம்ம புட்டிங் செய்ய போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் இதை கொஞ்சம் ஊற்றி இதை நல்லா ஊற்றிட்டு ஃபுல்லாக இதை இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுருங்க நல்லா செட் ஆகிடும் அடுத்து நம்ம கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்க்க போகிறோம் இந்த மிக்சரோட இப்போ ஒரு அரை கப் பால் சேர்த்துக்கோங்க வாம் மில்க்காக எடுத்துக்கோங்க நான் பால் ஆடையோடு சேர்த்துக்கிட்டேன் நல்லா டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சிட்டு இப்போ இந்த மிக்சரோட நம்ம சேர்த்துடலாம் கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்க்கும் போது நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போது இது வந்து நல்லா கரைச்சிட்டேன் கரைச்சிட்டு இப்போ இந்த மிக்சரோட நான் இப்போ சேர்த்துக்கிட்டேன் இதை சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் சேர்க்கும் போது சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல சாஃப்டாக க்ரீமியாக வரும் அதுக்கப்புறமா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ட்ராப்ஸ் வந்து நம்ம வெண்ணிலா ஐசன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பிரெட்டையும் இதோட கொட்டி மிக்சியில் போட்டு ஒரு தடவை நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போது வெண்ணில் ஐசன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு ஒரு தடவை நல்லா அரைச்சாச்சு அரைச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே கேரமலைஸ் பண்ணி வச்சுருந்த பாத்திரத்தில் இந்த மிக்சரை ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு இப்போ எப்படி இதை ஸ்டீம் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஒரு குக்கரில் அடியில் ஒரு ஸ்டாண்ட் இல்லைன்னா ஒரு பிளேட் மாதிரி வச்சுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு கிளாஸ்லேருந்து ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துட்டு அது மேலே இந்த பாத்திரத்தை வச்சு குக்கரை மூடி விசில் போட்டுட்டு சிம்மில் வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுருங்க அப்போது இது நல்லா வெந்துடும் 
உங்ககிட்ட இட்லி பாத்திரம் இருந்தால் கூட அதில் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டீம் வச்சு நீங்கள் வேக வச்சிடலாம் இப்போது ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு கொஞ்சம் பாத்திரம் சூடாக இருக்கும் பார்த்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா பார்க்குறதுக்கே கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் இது வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூத் பிக் இல்லைன்னா ஒரு நைஃப் வச்சு நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதுலேருந்து இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்றதுனாலும் ஆர்னதுக்கப்புறம் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்து இப்போ நம்ம குக்கர்லேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு நைஃப் வச்சு சுற்றி இந்த மாதிரி ஒரு தடவை எடுத்து விட்டுக்கோங்க அப்போ நம்ம பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் போது ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ அடியில் ஒரு பிளேட் வச்சுருங்க பிளேட் வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சுருக்க புட்டிங் எடுத்து நல்லா அப்படி தட்டிட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் கேரமல் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு நல்ல கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக வந்திருக்கு பார்க்குறதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு இதை நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் இது வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் அந்தளவுக்கு நான் எல்லாமே மெஷர்மெண்ட் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்துட்டா இந்த மாதிரி புட்டிங் உடனே நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் பிரெட் மட்டும் இருந்தால் போதும் மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம வீட்டில் ஆல்ரெடி இருக்கிறது தான் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டான எம்மியான ஒரு பிரெட் புட்டிங் ஈஸியாக எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம் எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு செஞ்சாச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது எப்படி வந்துச்சுன்றத என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் வேணும்னா எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் தேங்க